Nacházíme se v Baltimorské státní nemocnici pro duševně nemocné trestance v průběhu 80. let. Pomalu scházíme dolů po temných schodech a najednou se před námi objeví krátká chodba, na již konci stojí osamocená skládací židle. Nyní sledujeme mladou frekventantku a budoucí agentku FBI, jak prochází zmíněnou tmavou chodbou až na samotný konec. Za rohem před poslední cely se před ní vynoří muž, jeho šladný pohled ulpí na dívčině tváři. Poznáváte tuto scénu? Toto video je sponzorováno realitní kanceláří VPI Real Estate. Správná adresa pro nákup a prodej nemovitostí. Děkuji za podporu. V tomto díle se podíváme na Hannibala Lektra, muže, který nás po nocích děsí v televizním vysílání a jehož jméno je dnes synonymem pro kanibala. Nechronologické řazení filmů a knih však způsobilo, že mnoho lidí sice Hannibalovu postavu zná, ale nezná celý jeho příběh. Pokusím se zde vystihnout hlavní momenty Lektrova života, aniž bych zde pouze převyprávěl děje filmů a knih. Pojďme se tedy podívat na kompletní životopis tohoto slavného fiktivního zločince. Příběh našeho amerického sériového vraha začíná o několik staletí dříve, než se samotný vrah narodil. V první kapitole se totiž podíváme na Hannibalu v původ a na jeho rodinu. Nejdříve se podíváme na původ z otcovy strany. Zřejmě nejstarší zmínka o jeho původu z této strany nás zavede do 15. července 1410. Tehdy se odehrála jedna z největších bitev v dějinách středověké Evropy, bitva u Grunwaldu. Grunwald je malá vesnice na území dnešního Polska, které tehdy ovládal řád německých rytířů. Tento řád byl však v téměř neustálém konfliktu s okolními státy, mezi které můžeme zařadit zejména Polské království a Litevské velkoknížectví. Jejich neustálé konflikty vyvrcholily právě ve zmíněné bitvě u Grunwaldu, které se mimo jiné zúčastnili i čeští husité na straně Polska. V řadách armády litevského velkoknížectví se nacházel i její významný velitel Hannibal zvaný Strašný, který pocházel ze šlechtického rodu Lektrů. V době bitvy mu bylo 46 let. Řád německých rytířů bitvu drtivě prohrál a krutý velitel Hannibal si z jeho řád přivedl poměrně veliký počet zajatců. Ty však nechtěl držet jako vězně v kopkách, ale rozhodl se vytěžit jejich pracovní sílu. Hannibal měl v okolí dnešního hlavního města Litvy rozsáhlé nevyužité pozemky, které se rozhodl proměnit ve své nové panství. Právě bývalí němečtí rytíři měli největší podíl na výstavbě jeho velkého zámku, která trvala celých pět let. Po dostavení zámku se rozhodl dát vězním svobodu, přičemž mnoho z nich zůstalo v jeho službách. Samotný Hannibal zemřel 17 let po bitvě ve svých 63 letech. Zanechal po sobě rod, který zažije rozpad Polsko-Litevské unie, carskou okupaci, první světovou válku a následně i znovu vytvoření samostatného litevského státu. Nyní se podíváme na vrahu v původ z matčiny strany. Nyní se ale musíme přesunout z pobaltí do severní Itálie, přesněji do Milána. V roce 1277 se moci nad městem chopila rodina Visconti, která svoje panství později rozšířila i za hranice města. Právě díky této rodině a jejímu vlivu později vznikne milánské vévodství, které přetrvá až do konce 18. století. V roce 1447 však zemřel poslední mužský dědic rodiny Visconti a milánský lid vyhlásil tzv. Ambroziánskou republiku. Zmíněná republika fungovala pouhé tři roky, jelikož se tehdy v Miláně objevil doposud neznámý italský žoldnéř, který veškeré dění převrátí zpět do starých kolejí. Jeho jméno bylo Francesco Sforza a po mnoho let byl bezohledným a tvrdým velitelem nájemné armády. V roce 1450 se oženil s poslední dědičkou milánského trůnu Blankou Marii Visconti a tím se starobila dynastie Visconti přetvořila do nové dynastie Sforza. Francesco si díky své kruté armádě úspěšně uzurpoval milánský trůn a z republiky se opět stalo vévodství. Vládu si tento rod udržel do roku 1535 a tak skončilo 258 leté období vlády dynastie Visconti Sforza. Rodina si však i nadále udržela svůj šlechtický stav a později vznikly spekulace o tom, že jedním z jejich předků byl Giuliano, takzvaný Piak Krve, což byl neznámý vrah, který ve 12. století terorizoval Toskánsko. Taktéž se mluví o tom, že s rodinou Sforza se spojil slavný italský politik Niccolo Machiavelli. Nicméně rodina přežila až do počátku 20. století, kdy se narodila Simoneta Sforza. 
Ta se v meziválečném období ve 30. letech seznámila s litevským hrabětem Lektrem, který obýval starodávný zámek poblíž Vilniusu a vládl svému malému hrabství, na jehož konci se rozprostíral obávaný sovětský svaz. Ze Simonety se stala litevská hraběnka a žila šťastně po boku svého manžela. Jejich spokojený život však brzy získá dramatický spát. V roce 1933 se páru narodil první syn, kterého pojmenovali po významném předkovi Hannibalovi, který založil jejich současné sídlo. Jejich chlapec se narodil se vzácnou poruchou nazývanou polydaktylie, která způsobila, že Hannibal měl na levé ruce šest prstů. Jeho vzdálenější bratranec byl polský šlechtic Baltazar Klosovský de Rola, ze kterého se později ve Francii stal významný malíř. Hannibal trávil své dětství na panství svého otce, který ho ve své pracovně učil nejen litevsky, ale i německy a anglicky. Chlapec byl velice učenlivý a velice rád si pročítal všelijaké knihy. V roce 1939 se rodině lektru narodila dcera Miša, ke které měl Hannibal velmi blízký vztah a později začal učit. V případě územního politického přeskupování v oblasti baltských států bude hranici mezi sférami vlivu Sovětského svazu a Německem představovat severní hranice Litvy. Na základě toho jsou zájmy Litvy ve Vilniuské oblasti uznávány oběma stranami. V červnu 1940 došlo na základě paktu Molotov-Ribbentrop k obsazení všech tří pobalských zemí sovětským svazem. Jenom v Litvě došlo k deportaci nebo likvidaci 320 tisíc lidí, mezi kterými však rodina lektru nebyla. Hannibalův otec se znám neznámého důvodu nedostal na likvidační seznam a rodina i nadále zůstávala na svém zámku. O rok později vtrhla německá armáda v rámci operace Barbarosa do Sovětského svazu, včetně po Baltí. Rodina se tedy před válkou ukryla ve své lovecké chatě uprostřed lesů, která byla vybudována na dávném pohanském obětišti. Nepřečkali zde pouze první útočnou vlnu, ale zůstávali tam po celé tři roky až do zimy 1944. Tehdy se fronta vrátila zpět, ale iniciativu měli tentokrát Sověti. Tentokrát se ale nejednala o rychlou bleskovou válku a fronta se pohybovala o dost pomaleji než před třemi lety. Boje se tedy dostaly až na území bývalého hrabství. Jednoho zimního dne se před jejich chatou objevil sovětský tank, jehož posádka si vynutila na čerpání vody z přilehlé studny pro svůj vodou chlazený motor. Všichni dospělí obyvatelé chaty se museli přesunout ven k tanku, zatímco děti zůstávali uvnitř. Během čerpání vody nad nimi proletěl německý střemhlavý bombardér Štuka, který si povšiml osamoceného sovětského tanku, na který začal dne nadání útočit. Tankistům se německý bombardér podařilo sestřelit až těsně nad zemí a následný výbuch usmrtil všechny dospělé, kteří se nacházeli venku. Střed přežil pouze malý Hannibal a jeho mladší sestra. Děti i nadále zůstávali v chatě a pokoušeli se přežít tvrdou zimu. Mezitím se v jejich sídle objevili ustupující němečtí vojáci společně s litevskými dobrovolníky, mezi kterými se nacházela i malá zločinecká skupina vedená Vladisem Grutasem. Právě z tohoto zločince se stane první Hannibalův protivník a počínání jeho skupiny bude mít zásadní vliv na formování Hannibalova budoucího života. Členy této skupiny byly Vladis Grutas, Petra Skolnas, Zygma Smilko, Enrika Zdortlich, Bronis Grenz a Kazi Šporvik. Ti byli ze zámku brzy vytlačeni až do přilehlých lesů, kde stejně jako sovětští tankisté nalezli malou chatu. Po vstupu do chaty zjistili, že se v ní nacházejí pouze dvě malé děti, které zajali. Během ukrývání skupina spotřebovala veškeré zásoby, ale neměla možnost se z chaty hnout, jelikož rudá armáda hledala zbylé německé vojáky a uprchlé litevské dobrovolníky. Kvůli velkému hladu se tedy rozhodli sníst jedno z dětí a volba padla právě na myšu. Její tělo tehdy pozřeli nejen zločinci, ale i Hannibal. Krátce po konzumaci se okolí chaty stalo místem boju a vyděšení zločinci se rozhodli místo ve spěchu opustit. Během úprku si jeden z členů skupiny, Kazi Šporvik, vzpomněl, že v chatě ponechali své identifikační známky, které jim dle typického vzhledu vystavila německá zpráva. Porvik si je vložil do tašky a v zápěti na něj v důsledku bombardování spadl trám, který ho usmrtil. Jejich strach byl oprávněný, jelikož šlo o občany Sovětského svazu, kteří bojovali na straně Německa a ti byli polními soudy automaticky odsuzováni k trestu smrti. Po uklidnění situace si Hannibal uvědomil, že je v chatě zcela sám a bez jídla a proto se rozhodl místo opustit. 
Vydal se s řetězem na krku do lesu, kde ho nalezli sovětští vojáci, kteří mu sundali jeho okovy a dočasně se ho ujali. Právě tento řetěz mu způsobil zvy na krku, které mu zůstanou po celý život. Hannibala smrt jeho sestry silně traumatizovala, v důsledku čehož na určitou dobu o něm měl. Vojáci si ho ale nemohli nechat a proto ho převezli do sídla jeho otce, kde později vzniknul státní sirotčinec. Zde i nadále mlčel a příliš se nezapojoval do dění. Kamarádil se spíše s mladšími chovanci, ale zároveň útočil na své vrstevníky, kteří šikanovali ostatní. V roce 1946 bylo Hannibalovi 13 let a právě tehdy se díky jeho vzdálené rodině jeho předem nalajnovaný osud sovětského sirotka naprosto změní. A co se mezi tím stalo se zločineckou skupinou? Vladis Grutas byl kvůli četným válečným zločinům na východní frontě obžalován Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku. Měla zde proti němu svědčit žena, kterou někdo před zájením procesu napadl kyselinou, v důsledku čehož zemřela. Grutas tedy unikl spravedlnosti a po propuštění zmizel neznámo kam. Jeho skupina se částečně rozpadla, ale i přesto všichni členové zůstávali v kontaktu. Na bývalé panské sídlo jednoho dne dorazil neznámý muž, který se představil jako Robert Lecter. Šlo o francouzského občana a bratra otce Hannibala, který ještě před válkou odešel do Francie. Stric se svého 13-letého synovce ujal a odvezl do svého honosného sídla ve francouzském departmentu Ison. Zde se seznámil s Robertovou manželkou jménem Murasaki, která pocházela ze starodávného samurajského rodu. Celá její rodina byla rok předtím zabita během odpálení atomové bomby v Hirošimě a možná právě proto měla Ganibalovi neobyčejné pochopení. Robert, stejně jako jeho bratr, podnítil v Hannibalovi zájem o vzdělávání se a právě proto se chlapec začal věnovat všem možným oborům, zejména malování. Jeho teta v něm zase podnítila zájem o japonskou kulturu, kterou i během pobytu v Evropě neustále ctila. Hannibal se v průběhu let částečně rozmluví a vystuduje v Paříži zdravotnické liceum, přičemž začátkem 50. let bude pokračovat na Lékařské fakultě Pařížské univerzity. V této době došlo k události, která v něm utvrdí jeho krvežíznivost a touhu po pomstě. Hannibal tehdy šel se svojí adoptivní rodinou nakupovat na trh, kde jeden z prodejců ryb začal urážet paní Murasaki pro její japonský původ. Během následné konfrontace s tímto prodejcem zemřel strýc Robert na infarkt, což Hannibala velice rozuřilo. Zjistil si jeho jméno, během čehož byl upozorněn, že tento muž byl během války kolaborant s vyšistickým režimem a jeho udání stálo mnoho nevinných lidí život. Jeho jméno bylo Paul Mamun a jak již bylo řečeno, tak se živil provozováním lahutkářství. Jednoho dne Hannibal Paula sledoval až k odlehlému rybníku, kam jezdíval rybařit. Zde ho tento náctiletý mladík napadl a dekapitoval katanou své tety. Později toho dne se Hannibal během rozhovoru s rodinným kuchařem dozví, že nejjemnější a nejchutnější částí těla jsou líčka, což mladík pochopí po svém a připraví si líčka své první oběti. Tímto momentem se z Hannibala stal vědomý kanibal. Případ vraždy kolaboranta získá detektiv Pascal Popil, který se tak stane prvním policistou, se kterým bude lektor soupeřit. Detektiv se na základě předchozích konfliktů mezi Mamunem a lektrovou rodinou domnívá, že vraždu mohl nejspíše spáchat její nejmladší člen. Kvůli umrtí Roberta se paní Morasaki musí odstěhovat z prostorného zámečku do menšího bytu v Paříži, kde však na druhou stranu má o dost blíže ke svému jedinému příbuznému. V době probíhajícího vyšetřování byl Hannibal na univerzitě svědkem aplikování tyopentalu sodného, který byl dříve policií využíván jako tzv. sérum pravdy. Použit byl například i během vyšetřování mexického vraha Gregoria Cardenase, jehož příběh se již zpracoval. Student se rozhodl tuto látku aplikovat sám na sobě, aby si rozpomenul na detaily svého traumatizujícího válečného zážitku. Vzpomene si, že dříve zmiňované identifikační známky vojáků zůstaly v lovecké chatě a proto se v roce 1951 rozhodne zahájit pátrání po zbývajících členech zločinecké skupiny. Hannibal se nyní jako francouzský občan vydá vlakem do Litevské sovětské socialistické republiky, kde se nachází jeho rodné sídlo. Rozhodl se si udělat výlet do okolí svého uloupeného zámku a následně se vydal do lovecké chaty. Tehdy však ještě netušil, že jeden ze zločinců zůstal po válce v Litvě a v době jeho návštěvy pracoval jako důstojník sovětské pohraniční stráže. 
Díky své pozici se dozvěděl, že hranice překročili z Hannibal Lecter a proto se rozhodl vydat na místo, které tyto dva muže pojilo. Hannibal však svého pronásledovatele přelstí a z jeho služebního průkazu zjistí, že jde o Enrika se Dortlicha. Mezitím v poničené lovecké chatě najde identifikační známky, ukryté rodinné šperky a ostatky své sestry, které na místě pohřbí. Hannibal Dortlicha usmrtí a poté skonzumuje jeho tváře, stejně jako v případě Paula Mamuna. Následně se vrátil zpět do Francie, kde pokračoval ve svém studiu a pracovním stipendiu, kdy musel připravovat těla pro lékařské užití. Nicméně i přesto pokračoval ve svém pátrání a díky jménům na známkách objevil dalšího muže. Je jim Petra Skolnas, který se po válce přejmenoval a založil si v Paříži vlastní restauraci. Nyní zjišťujeme, že vedoucí celé skupiny Vladis Grutas se usadil ve francouzském městě Fontainebleau, kde si díky uloupenému bohatství z války založil novou zločineckou skupinu, která se věnovala unášení a obchodování s lidmi. Základem tohoto gengu byl zmíněný Grutas a jeho spolubojovníci Petra Skolnas a Zygma Smilko. Ti se o úmrtí Dortlicha rychle dozvěděli a taktéž se díky svým kontaktům dozvěděli, že v den jeho úmrtí překročil sovětské hranice Hannibal Lecter. Okamžitě jim bylo jasné, že za smrti jejich kamaráda stál právě tento mladík, kterého si pamatovali jako malé dítě. Grutas tedy poslal Milka, aby Hannibala vypátral a zlikvidoval. Lektor svého protivníka přelstil během večerní přípravy těl na univerzitě a Milka následně utopil ve formaldehydové lázni. Během toho detektiv Popil provedl domovní prohlídku, při které se potvrdili jeho domněnky o pomstě. Detektiv si totiž zjistil některé detaily o zločiné Grutasovi skupiny a stejně jako zločinci si Dortlichovu vraždu spojil s počínáním tohoto mladého studenta. Hannibal poté konečně vypátral Grutasovo sídlo a rozhodl se ještě v ten večer zúčtovat se svým odvěkým protivníkem. Nachystal ve sklepení improvizovanou bombu a samotného Gruta se napadl v jeho koupelně. Toho však zachránili jeho bodyguardi a při následném souboji se Hannibalovi podaří díky detonaci uprchnout. Zločinecká skupina však nenechala nic náhodě a vtrhla do bytu paní Murasaki, kterou unesli jako rukojmí. Hannibal zjistí, že ji drželi v Kolnasově restauraci, kam zanedlouho dorazí a majitele restaurace usmrtí. Nakonec se dva hlavní hrdinové tohoto souboje střetnou na houseboatu, kde zločinci drží své oběti. Zde Hannibal Gruta se přemůže a vyřeže do jeho těla několik písmen M, které mají symbolizovat jméno jeho sestry. Zde Hannibal paní Murasaki sdělí, že ji miluje, což ji vyděsí natolik, že z houseboatu uteče. Vladis Gruta se v této chvíli stal předposledním zabitým členem původní skupiny a nyní Hannibalovi zbývá zlikvidovat Bronise Grence. O něm se však již od Dortlicha dozvěděl, že se po válce skryl v Kanadě. Krátce po souboji v Houseboatu detektiv Popil našeho studenta zadrží a uvězní pro podezření ze spáchání vraždy. Žádný z důkazů, který si detektiv sežene, však nevede přímo k osobě Hannibala. Ve věznici se naposledy v životě uvidí se svojí tetou, která ho tam přišla navštívit. Údajně si povšimla, že z jeho očí se tehdy vytratila jakákoliv lidskost a proto svého synovce již více nekontaktuje. Během vyšetřování se ukáže, že za vraždění byli váleční zločinci, kteří se dopouštěli závažné trestné činnosti i na území Francie, což v kombinaci s nepřímými důkazy zapříčinilo Hannibalovo propuštění. Hned poté se vydá na svoji poslední, v úvozovkách litevskou výpravu, kdy zamíří do Kanady. Zde odhalí Brony se Grence, kterého stejně jako mnoho svých předchozích obětí dekapituje. Smrtí tohoto muže sice končí Hannibalova pomsta, ale jeho chuť po zabíjení a po lidské krvi pouze narostla. Jeho osobnostní vývoj se tímto završil bez možnosti návratu do normálního stavu. Jeho nadprůměrná inteligence v kombinaci s posttraumatickou stresovou poruchou z něj stvořila obávaného vraha, o kterého se budou později zajímat největší policejní organizace. Touto kapitolou se nám uzavírá první kniha a film Hannibal zrození a zároveň otevíráme dílo Červený drak. Hannibal se po svém výletu do Kanady již trvale do Evropy nevrátil a rozhodl se usadit ve Spojených státech, přesněji ve státě Maryland. Zde se přihlásil na univerzitu Johnse Hopkinse v Baltimoru, kde pokračoval ve svém studiu medicíny. Důvodem jeho stěhování byla absolutní ztráta celé rodiny. Po zdárném vystudování vysoké školy si v Baltimoru založil vlastní psychiatrickou ordinaci, 
která jeho jméno katapultovala mezi místní společenskou smetánku. Do své ordinace tedy začal přijímat známé a zámožné pacienty, kteří mu pod jeho vlivem odkazovali velké části svého jmění. Tento mladý lékař už tehdy disponoval osobním kouzlem, který určitě znáte z filmové série v podání Antonio Hopkinsa. Nebylo pro něj tedy složité se svými pacienty manipulovat a citově vydírat, aniž by sklouzl ve svém společenském chování. Rozhodně je klíčové tu zmínit, že Hannibal si během svého pobytu v Americe oblíbil vážnou hudbu. Díky svému postavení se tak stal členem představenstva Baltimoreského filharmonického orchestru, díky čemuž měl velký vliv na toto uskupení. I přesto, že se stal velice významným klinickým psychiatrem, tak se k oboru psychologie vyjadřoval s obrovským opovržením a tvrdil, že jde o naprosto zbytečný obor. Zpětně se spekuluje o tom, že doktor Lecter některé své pacienty umyslně neléčil a vypouštěl tak do společnosti narušené lidi. Koncem 60. let si Lecter zakoupil na venkově chatu, ve které měl uložený falešný pas a větší sumy peněz, jelikož se už tehdy domníval, že ho začne vyšetřovat policie. V této době poprvé zavítal do severní Itálie, kde si oblíbil zejména Florencii, kterou si několikrát nakresl ve formě skic. Jedním z hlavních důvodů, proč Lecter do této oblasti zavítal, byl ten, že chtěl poznat kraj svých předků. Počátek 70. let byl pro Lectra zlomový. 20 let se tento muž nedopouštěl žádné přímé násilné trestné činnosti, jelikož k takovým činům pouze nabádal své pacienty. V této době se však tento trend obrátil a sám doktor začal vraždit. Rozpoutal tedy vražednou sérii, na již konci zůstane nejméně 9 mrtvých a 3 pokusy. Mezi tyto oběti patřili zejména jeho pacienti, ale detaily z těchto hrůzných činů většinou neznáme. Krom dvou klíčových zločinů známe pouze utržky, které se věnují večeři s fazolemi a speciálnímu dipu na bramborové lupínky. První klíčový zločin, který bude pro další vývoj příběhu důležitý, byl pokus o vraždu Masona Vergera. Zmíněný mladík byl synem velice zámožného podnikatele, který vlastnil firmu na zpracování masa. Taktéž měl sestru Margot, která bude v jeho dalším životě hrát důležitou roli. Samotný Mason byl od dětství velice krutý a trpěl mnohými parafíliemi. Jeho otec provozoval letní tábor, kde Mason trápil své vrstevníky. Ve své rané dospělosti odcestoval do Ugandy, kde se mu dostalo přijetí samotným diktátorem Idi Aminem. Ten mu ve svém státě umožnil beztresnou realizaci svých nejzvrácenějších fantazí. Důvod, proč mu Amin umožnil taková privilegia, bylo financování režimu ze strany rodiny Vergerových. Po návratu do Spojených států se Mason nadále věnoval svým deviantním praktikám, přičemž jeho specialitou bylo přidávání slz svých obětí do Martíny. V roce 1975 byl Verger konečně usvědčen ze zneužívání, ale jeho otec mu díky podplacení zajistil místo vězení, veřejně prospěšné práce a ambulantní léčbu psychiatra. Soud mladému delikventovi přiřadil doktora Lektra, ke kterému začal docházet. Během léčby Mason pozval doktora do svého sídla, kde mu otevřel ve svém koženém oblečku. Věřil, že tím svého lékaře vyděsí a nakonec ho přinutí léčbu vzdát. To ovšem netušil, že Lektr toto soukromé setkání hodlá využít k potrestání svého pacienta. Požádal tedy svého hostitele o prohlídku domu, kde mu Mason ukázal své hračky a také kopku, ve které držel a trápil své psy. Po prohlídce Lektr svému pacientovi nabídl jim vyrobenou látku, kterou Mason přijal, jelikož se domníval, že jde o léky na předpis. Po požití látky Lektr věděl, že má tak svého pacienta v plné moci. Rozbil tedy zrcadlo a přikázal Masonovi, aby si vypadanými střepy zdržel obličej, což také učinil. Na závěr z něj doktor stvořil kvadruplegika a Mason byl od té doby upoután na lůžko. Od té doby se Verger stane lektorem naprosto posedlý a později bude vykupovat všechny jeho artefakty, jako například bezpečnostní masku, kterou mu nasazovali v nemocnici. Právě tento postižený muž se stane jeho posledním významným protivníkem. Další klíčovou obětí z této série je flétnista Baltimoreského filharmonického orchestru Benjamin Raspel. Tento 46-letý flétnista nastoupil do orchestru na počátku 70. let, zhruba ve stejné době, kdy se Lecter stal členem představenstva. Raspel byl hodnocen jako průměrný a některými lidmi i jako podprůměrný hudebník. Navíc měl psychické problémy a proto začal navštěvovat známého psychiatra, doktora Lektra. 
Během společných rozhovorů se Lektr dozvěděl, že jeho pacient je gay a v poslední době měl dva romantické vztahy. Nejdříve měl vztah s krejčím Jamem Gumpem, kterého opustil kvůli tomu, že se mu přiznal k několika vraždám. Následně měl vztah s norským námořníkem Klausem, kterého později Gump zavraždil a jeho hlavu uložil do sklenice v Raspelově garáži. Lektr se o tohoto zvláštního mladíka začne zajímat víc a proto si ho pozve do své ordinace. Poté Lektr pozve k sobě na večeři celé představenstvo Filharmonie. Raspelovo tělo bude později nalezeno v jedné kostelní lavici a budou mu chybět určité části těla. Díky svědectví dalších členů představenstva se budou vyšetřovatelé domnívat, že byl zavražděn kvůli svému podprůměrnému hudebnímu výkonu. Právě propletenec vztahu mezi Raspelem a Gumpem nás později uvede do další části tohoto příběhu. Lektr i během svého vražedného období navštěvoval Florencii a právě v této době se v tomto městě objevily znepokojící případy vražd, u kterých se nikdy nepodařilo odhalit pachatele. Tento neznámý pachatel dostal přes dívku Monstrum z Florencie a je zajímavé, že v době, kdy bude Lektr vězněn, tyto zločiny ustanou a po jeho útěku se zase rozjedou. Předpokládá se tedy, že Lektr byl buď samotným monstrem, anebo byl návodcem jiného pachatele, stejně jako v jiných případech. V této kapitole se pomalu dostáváme do bodu, kdy bude Lektr uvězněn a bude korespondenčně ovlivňovat jiné zločince. V roce 1975 se na případech bleskových boltimorských vražd začne podílet Federální úřad pro vyšetřování, který tímto případem pověří jedno ze svých nejlepších agentů, Villa Grahama. Tento agent se specializuje na psychologické profilování pachatelů a zjistí, že všechny oběti spojí jeden a ten samý prvek. Všichni totiž byli pacienti soukromého psychiatra Lektra. Graham hned po tomto zjištění Lektra silně podezříval a proto s ním několikrát provede výslech. Po nálezu těla zmíněného Benjamina Raspela, agent navštívil Lektra v jeho kanceláři, kde objevil středověkou knihu plnou ilustrací. Tyto ilustrace se nápadně podobaly způsobu zavraždění všech obětí. To Grahama utvrdilo v tom, že Lektr je skutečný pachatel a odešel tedy k telefonu, aby zavolal policii. V tu chvíli se k němu přiblížil Lektr a pobodal ho. Grahamovi se však podaří svého soka zranit a přivolat policii. Agent Graham se po fyzickém zotavení odebral na psychiatrii, kde se zotavil i po duševní stránce. Tento případ ukončil agentovu kariéru FBI a odešel do důchodu. Již v této době se o tento případ začal zajímat novinář Frederick Lounds, který uveřejňoval detaily zločinu do bulvárních novin National Tetler. Právě zde dostal lektor veřejně známou přezdívku Hannibal Cannibal. Nebyl však jediným agentem, který v důsledku tohoto vyšetřování ukončil svoji kariéru. Jeden z jeho kolegů od FBI byl pověřen provést prohlídku Lektorova domu a na základě děsivých nálezů v jeho sklepě taktéž kariéru úřadu ukončil. Po zadržení Lektora bylo prokázáno, že spáchal onu Baltimorskou vražednou sérii a byl předveden před soud. Ten ho sice uznal vinným, ale zároveň duševně nemocným, díky čemuž se vyhnul jistému trestu smrti. Na základě rozsudku byl převezen do Baltimorské státní nemocnice pro duševně nemocné trestance, kterou tehdy vedl doktor Frederick Chilton. Při vstupu do nemocnice se Lektr nuceně podrobil několika vyšetřením, při kterých si vymyšlel historky o svém dětství, aby přesně zapadl do některé z psychiatrických kategorií, kterými on sám opovrhoval. Právě kvůli mnoha rozličným a kolikrát nelogickým odpovědím mu byl diagnostikován tzv. Gensruf syndrom. Také mu byly odebrány otisky prstů, přičemž na kartě pro levou ruku jsou zaznamenány dva prostředníky. Tato karta se později stane velmi drahým sběratelským artiklem. V rámci nemocnice dostal označení jako pacient B5160-8. Hned od začátku byl lektor umístěn do nejstřeženějšího křídla nemocnice, které vedl vrchní zřízenec Barney Matthews. Zatímco doktorem Chiltonem Hannibal povrhoval, tak Barney ho si velice oblíbil, jelikož se k němu měl vždy chovat velice slušně. Navázali spolu velice úzký vztah, kdy si po večerech společně povídali o psychiatrii, filozofii a také o umění. Právě Lektor v Barnim probudil zájem o dílo nizozemského malíře Johannese Frméra, což bude mít ke konci příběhu důležitou roli. 
I přesto, že byl i hned po dopadení považován za jednoho z nejhorších zločinců, které se podařilo v novodobé historii uvěznit, tak sdílel naprosto stejnou celu jako jeho spoluvězní z nejstřeženějšího křídla. Běžně vybavenou celu obýval přibližně rok do 8. července 1976. Tehdy si Lektr stěžoval na palčivou bolest na hrudi a proto byl převezen na ošetřovnu. Tam mu sundali pouta a připojili na EKG. V tu chvíli brutálně napadl zdravotní sestru a pohmoždil zřízence, který se ho snažil od ní otrhnout. Během napadení jeho puls nepřekročil 85 tepů za minutu a proto zde můžeme mluvit o naprosto chladnokrevném zabijákovi. Po tomto incidentu mu byla speciálně předělána cela tak, aby nemohl nikoho napadnout a od té chvíle byl přepravován ve svěrací kazajce a s ikonickým náhubkem na ústech. O rok později, v roce 1977, byl znovu postaven před soud, který ho odsoudil k doživotnímu trestu ve vězeňské psychiatrické nemocnici bez možnosti podmínečného propuštění. V tu dobu se ještě prohloubila vzájemná nevraživost mezi lektrem a doktorem Čiltnem, který svého pacienta neustále trestal, například odebíráním knih nebo záchodového prkénka. Lektr ve vězení původně udržoval čelou korespondenci se všelijakými akademiky, ale postupem času tato korespondence klesla téměř na nulu. V roce 1980 se stane něco nečekaného. Lektr osobně navštívil bývalý agent FBI Will Graham, který byl svými bývalými kolegy požádán o vytvoření profilu aktivního vraha. V tomto případě útočil neznámý muž na rodiny, kterému se kvůli jeho pokusaným obětem začalo přezdívat zoubková víla. Ve skutečnosti se pachatel jmenoval Francis Dollarhide a šlo o bývalého vojáka, jehož psychopatickou osobnost stvořila jeho šílená babička. Samotný Graham, který byl jedním z nejlepších profilovačů, se nemohl v tomto případě nikam posunout a proto navštívil doktora Lektra. Ten pachatelovu totožnost zná a tuto situaci využije k pomstě za uvěznění. Zjistil si adresu Vilova pobytu na Floridě a poslal tam zobkovou vílu, aby se vypořádal s jeho celou rodinou. Graham sice jeho útok přežije, ale zůstane mu znetvořený obličej, který je pro všechny důkazem toho, že Lektor dokáže na své nepřátele útočit i z útrop své cely. Grahama ale tento fakt naprosto psychicky zničí a skončí jako depresivní alkoholik, od kterého se postupně odvrátí všichni jeho známí z FBI. Od posledního útoku uplynou tři roky a nic zásadního se mezi tím nestane. Právě tímto mezidobím se nám příběh přesouvá z díla Červený drak do mlčení jehňátek. Lektrův život se však převrátí v roce 1983, kdy ho navštíví mladá frekventantka FBI Clarice Starlingová. Tu do věznice poslal jí nadřízený Jack Crawford pod záminkou vypracování nového psychologického profilu doktora Lektra. Nutno zmínit, že Crawford se osobně znal s Willem Grahamem a proto Clarice varoval, aby mu nezdělovala žádné osobní informace. Když Clarice poprvé uviděla Lektra, tak ho popsala jako menšího uhlazeného muže s tmavými zčesanými vlasy. Jeho hnědé oči se pod zářivým světlem měnily v červené, což ještě umocňovalo jeho studený pohled. Této fyzické vlastnosti využili například tvůrci plakátu na film Hannibal, který je založen právě na jeho děsivém pohledu. Nicméně zpět k našemu příběhu. Clarice zanedlouho zjistí, že ji ředitel Crawford neposlal k Lektrovi kvůli banálnímu úkonu, ale kvůli pátrání po neznámém pachateli, který se dopouštěl velmi znepokojících vražd. Přezdívka tohoto pachatele byla Buffalo Bill a zanechával po sobě těla dívek, které vhazoval do řek. Stejně jako v případě zoubkové víly, Lektr skutečného pachatele zná, ale tuto informaci nehodlá předat jen tak zadarmo. Začne si Sklery spohrávat a pod záminkou postupného předání informací o vrahovi chce od Clary slyšet důvěrné části z jejího života. Na rozdíl od Grahama, ke kterému cítil nenávist, cítil ke Clarys respekt a nejspíše i platonickou lásku. Na základě tajemných hádanek, které jí Lektr poskytoval, se Clarys dostane do garáže jim zavražděného flétnisty Raspela, ve které objeví sklenici s neznámou mužskou hlavou. My už ale víme, že šlo o hlavu norského námořníka Klauze. Právě ta má být prvním vodítkem vedoucím k vrahovi. V době prvních společných rozhovorů unese Buffalo byl Catherine Martinovou, která je dcerou senátorky státu Tennessee Ruth Martinové. Lektor slíbí, že senátorce sdělí jméno únosce, za což chce získat lepší podmínky ve vězení. 
Kvůli tomu ho letecky přepraví do Memphisu v Tennessee, kde ho provizorně ubytují v budově místního soudu. Zde se mu podaří tajně získat klíček od pout a při podávání večeře si je sundá. Při té příležitosti zavraždí dva strážníky, kteří ho zde měli na starosti. I hned poté se převleče do policejní uniformy a policistu v obličej použije jako masku. Svůj vězeňský mundur obleče policistovi a zhodí ho do výtahové šachty. Díky této neobyčejné lsti se dostane do sanitního vozu a během převozu do nemocnice zavraždí dva záchranáře. Na útěku zavraždí ještě jednoho turistu, kterému vezme civilní oblečení a na krátkou dobu si přivlastní jeho identitu. Díky tomu se Hannibal dostal do seznamu FBI deseti nejhledanějších zločinců. Prvotní pátrání po uprchlém vězni bude sice neúspěšné, ale na druhou stranu FBI získá skutečnou identitu Buffalo Billa. Zjistí se, že šlo o lektrova bývalého pacienta Jamieho Gampa, který byl dříve přítel zavražděného flétnisty. Toho se pokusí zadržet Starlingova, ale nakonec ho v nutné obraně zastřelí. V této době se Lektor vrátil do státu Maryland, kde měl svoji chatu, ve které schovával falešné doklady a peníze. Při té příležitosti napsal jeden dopis Barnimu, kterému poděkoval za společnost ve vězení a druhý napsal Starlingové, ve kterém mi popřál vše dobré. Po Lektorovi se slehne zem a navzdory upěnlivému pátrání se FBI nepodaří uprchlého vězně dopadnout. O něco později se beze stopy ztratil doktor Chilton, o kterém se předpokládá, že byl zavražděn doktorem Lektrem. A právě tímto momentem se nám uzavírá mlčení jehňátek a otevíráme poslední dílo s příhodným názvem Hannibal. Uplynulo sedm dlouhých let a Hannibal se stále pohybuje na útěku. Zpětně zjišťujeme, že se nejdříve odebral do Brazílie, kde mu na soukromé klinice diskrétně odstranili šestý prst a provedli plastickou operaci obličeje. Díky tomuto zásahu jeho tvář získala trošku jiné rysy a bude pro něj snaží se pohybovat po světě. Jediné, do čeho si nenechal zasáhnout, byl nos, jelikož si velice vážil své citlivosti na různé pachy a vůně. Z Brazílie odcestoval do své milované Itálie, kde se pokusil obnovit svůj původní akademický život. Trvale se usadil ve Florencii, kde si začal říkat doktor Fell. Vyhlédl si pracovní místo knihovního kurátora, které bylo však dlouhodobě obsazeno. Po určité době se knihovní kurátor náhle beze stopy ztratil a na jeho místo se přihlásil do posud neznámý, ale vzdělaný doktor Fell. Ve skutečnosti ho Hannibal zavraždil a jeho tělo zal do betonu. To byla Hannibalova první vražda od doby, kdy byl na útěku. U vraždy původního kurátora ještě zůstaneme, jelikož bude mít pro naši hlavní postavu nepříjemné důsledky, aniž by si to zprvu uvědomoval. Tento případ totiž dostane známý florenský detektiv Rinaldo Paci, jehož předchozí případ bylo pátrání po dříve zmiňovaném monstru z Florencie. Je tedy možné, že detektiv již dříve pátral po lektorovi, aniž by si to uvědomoval. Paci v rámci svého vyšetřování osloví nového kurátora, kterého požádá o součinnost. Doktor Fell se ho však přitom provokativně zeptá, jestli mu byl medializovaný případ odebrán za trest pro jeho neschopnost. Tato otázka se detektiva dotkla, ale zachoval klid. Nicméně je nyní jasné, že po Pascalu Popilovi a Willu Grahamovi se Rinaldo Paci stává Hannibalovým novým protivníkem z řad policie. Nyní ještě zůstaneme v roce 1990, ale podíváme se na dění ve Spojených státech. Barney Matthews, který se o Hannibala staral v nemocnici, se díky své dřívější známosti seznámil s Masonem Vergerem. Toho stále posedlost lektrem neopustila a začal od Barneyho skupovat všechny možné artefakty, mezi které se řadí například karta jeho levé ruky a nebo náhubek. Rozhodně je nutné zmínit, že již od poloviny 80. let Mason plánoval lektra chytit a pomstit se mu ve stylu svých zvrácených představ. V tomto snažení však soupeřil s policií a proto nechal vypsat dvě peněžité odměny, 1 milion dolarů za likvidaci a 3 miliony dolarů za přivedení lektra do jeho sídla. O Masona se v této době starali zejména dva lidé, doktor Cordell Demling a jeho sestra Margot. Tu však její otec před svojí smrtí vydědil, jelikož zjistil, že je jiné orientace. Mason si pro dopadení svého soka najel malou bandu únosců ze Sardinie, která pro něj mimo jiné vyšlechtila nový druh masožravých prasat. Po celých sedm let se jim však nepodařilo Hannibala vypátrat. Další stranou v tomto závodě je již nyní zkušená agentka FBI Clarice Starlingová. 
Ta v roce 1990 provede neúspěšný zátah proti obchodníkům s návykovými látkami, za což bude předvolána k nadřízenému orgánu FBI, což je Ministerstvo spravedlnosti. Zde zhodnotí její neúspěšnou akci ministerská komise, její součástí i zástupce generálního prokurátora Paul Krendler. S tímto mužem se Starlingová zná již od případu Buffalo Billa, kde zastupoval právě generálního prokurátora. Krendler však Starlingovou nenávidí a již od začátku její kariéry ji házel klacky pod nohy. Právě tato komise pro něj byla příležitost agentku naprosto zlikvidovat a chtěl ji odvolat z aktivní služby. A právě zde se nám prolínají téměř všechny postavy. Mason se od Barneyho dozvěděl, že Hannibal platonicky miluje Clarice a také si zjistil, že Clarice má potíže s Paulem Krendlerem. Dále si zjistil, že zástupce generálního prokurátora je za peníze ochotný udělat cokoliv a stane se tak Masonovou prodlouženou rukou na ministerstvu. Nyní se přesuneme zpět k detektivu Pacimu, který se dozví, že americká FBI požádala italskou policii o zvláštní spolupráci. Vyžádali si kamerový záznam, ale nezdělili z jakého důvodu. Detektiv na zmíněném záznamu uvidí doktora Fela a proto navštíví mezinárodní policejní web, na kterém zjistí, že doktor Fell je ve skutečnosti Hannibal Lecter. Zároveň si zjistí, že jistý Mason Verger za něj nabízí milionové odměny. Proto se rozhodne zamlčet FBI informace o jeho pobytu ve Florencii a spojí se s Vergerem. Ten se rozhodne mu poslat na pomoc své sardinské únosce a naplánují Hannibalův únos. Ten jim však nevíde a Hannibal některé únosce usmrtí a pro detektiva si nachystal jistý zvrácený kulturní program. Rinaldo Paci byl totiž podobně jako Hannibal, potomek známého italského rodu, jehož předek Francesco zemřel během renesance, stejně jako Jidáš Iškariotský. Hannibal se tedy rozhodl tohoto skorumpovaného detektiva zprovodit ze světa stejným způsobem. Po vraždě policisty se Lecter rozhodl utéct zpět do Spojených států a Verger si plně uvědomí, jak moc je agentka Starlingová pro Lectera důležitá. S pomocí podvržených důkazů se Krendlerovi podaří Starlingovou vyřadit z aktivní služby, za což dostane od svého mecenáše tučnou odměnu. V této době si Lecter pronajal prostorný dům a kontaktoval svoji platonickou lásku, což nakonec vyústí v Lecterovo zajetí sardinským gengem. Ti ho dopraví až do sídla Masona Vergera, který ho chce předhodit svým masožravým prasatům. Ještě v ten den ho přivezou do Stodoly, kde se má konat poslední večeře. Tu však překazí Starlingová, která těsně před jejím zahájením vtrhne do Stodoly, kde se spustí přestřelka. Během přestřelky Clary sice zneškodní všechny své protivníky, ale sama bude lehce postřelena, což ji ale nezabrání osvobodit Lektra. Do této situace se nachomítne Masonova sestra Margot, které Hannibal řekne, ať se vrátí zpátky a zabije svého nenáviděného bratra a že veškerou vinu vezme na sebe. Margot se tedy vrátí zpět do sídla, kde Masonovi připraví velice nepěkné skonání. Detaily se dozvíte na mém Hero Hero. Děkuji za pochopení. Lektor své slovo dodrží a za nedlouho poté poslal FBI zvukovou pásku, ve které prohlásil, že je odpovědný za smrt Masona Vergera. Po poslední Hannibalově vraždě se ztratí Starlingová a začne se pohřešovat. My však víme, že si Hannibal odvezl do svého pronajatého domu, kde ji nejdříve ošetří rány, ale následně také zavře ve svém domě. Zde ji bude držet několik měsíců, kdy se jí pokusí vymazat paměť a přetvořit její osobnost. Hannibalovým cílem bylo potlačit osobnost Clarice a nahradit jí osobnosti jeho sestry Myši. Během této procedury Hannibal unese Paula Krendlera, jelikož se mu chce pomstit za jeho spojenectví s Vergerem. Poté bude v jeho domě následovat slavná hostina, při které všichni tři povečeří. Po večeři se Starlingové podaří Hannibala svést a jejich platonická láska se promění ve skutečnou. Hannibal tedy upustí od své původní myšlenky přeměnit Clary z myšu a společně utečou jako milenci neznámo kam. Na závěr se přesouváme z roku 1990 do roku 1993, kdy se zaměříme na Hannibalova dřívějšího přítele, Barneyho Matthewse. Ten se tehdy vydal do argentinského hlavního města Buenos Aires, kde probíhala výstava obrazů malíře Johannese Ferméra. Jak jsem již zmiňoval, tak lásku k tomuto druhu umění v něm podnítil doktor Lecter, díky čemuž dojde k náhodnému setkání. Barney zde zahlédne Lectra kterého se navzdory dřívějšímu dobrému vztahu zalekne a uteče pryč. Právě v tento moment byl lektor viděn naposled a už ho nikdy nikdo neviděl. 
A jsme na konci kompletního Hannibalova životopisu. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli vás knižní či filmový Hannibal baví. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero Hero a čistě audio verzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Tak teď se můžete stát temným členem temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. Toto video vzniklo právě za pomoci temných členů, kterým tímto děkuji za jejich podporu.